வணக்கம் இது வசந்தம் டிவியின் இரவு நேர பிரதான செய்திகள் உங்களோடு இணைந்து கொள்ளும் நான் சந்திரிகா அறிமுகம் இன்றைய விரிவான செய்திகளுக்கு செல்லும் முன்னர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களை கவரும் வகையில் சட்ட திட்டங்களை மாற்றியமைக்க ஜனாதிபதி திட்டம் நல்லவைகள் தவறானவைகள் இரண்டும் இருப்பதாக கூறி மொட்டும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியும் இருபத்தி இரண்டை ஆதரிக்கும் அறிகுறி புனர்வாழ்வு சட்ட மூலத்தின் சரத்துக்கள் யாப்பிற்கு முரணானதென உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு குட்டி தேர்தலை ஒத்திவைக்க வேண்டாம் என கூறி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்து ஈற்றுகம நிதியத்தை மூடிவிட அமைச்சரவை தீர்மானம் பணம் வைப்பிலிட வேண்டாம் என பொதுமக்களிடம் வேண்டுகோள் பதவியேற்ற நாற்பத்தி ஐந்து நாளிலேயே பதவியை துறந்தார் லிஸ்ட்ரஸ் நெதர்லாண்டை வெற்றி கொண்டு இலங்கை அணி சூப்பர் டுவெல் சுற்றுக்கு தகுதி இனி விரிவான செய்திகள் இலங்கையில் முதலீட்டு சார்பு சுற்றுச்சூழலை உருவாக்கி பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை ஏற்படுத்த துரித நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பு பெரும்பாக்க பொருளாதார ஆணைக்குழு முதலீடுகளுக்காக அறிமுகப்படுத்தியுள்ள சட்ட தொகுதியை மீள் செயல்படுத்தி செயற்பாட்டு ரீதியான சட்ட தொகுதியை அறிமுகப்படுத்துவதாகவும் ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார் ஹவ்லாக் சிட்டி மிரேகாட்டவா கடை தொகுதி மற்றும் அலுவலக தொகுதியை திறந்து வைக்கும் வைபவத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே ஜனாதிபதி இதனை தெரிவித்தார் கொழும்பு நகர முதல்வர் ரோசி சேனநாயக்க ஹவ்லாக் சிட்டி லிமிடெட் நிறுவனத்தின் தலைவர் அஜித் ஜயரத்ன பணிப்பாளர் மில்ரெட் டாவோ உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் ஜனாதிபதி அங்கு உரையாற்றுகையில் இலங்கையின் முதலீடுகள் உள்ள பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பாக கருத்து வெளியிட்டார் this complex the havelock city is actually a tribute to mr sp tao and his commitment to sri lanka இந்த அவ்லோக் சிட்டி தொகுதி எஸ்பி டாபுவுக்கு அவர் இலங்கைக்காக செய்த அர்ப்பணிப்புகளுக்கு பிரதி உபகாரமாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஒன்றாகும் வெளிநாட்டு கடனுக்கு பதிலாக நாம் வெளிநாட்டு முதலீடுகள் தொடர்பாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஏற்றுமதி பொருளாதாரத்தை ஏற்படுத்த வெளிநாட்டு முதலீடுகள் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை அதிகரிப்பதற்கு சர்வதேசத்தில் கவனம் செலுத்தும் பொருளாதார முறை உருவாக்கப்பட வேண்டும் உள்ளூர் ரீதியில் கவனம் செலுத்தும் பொருளாதாரத்தினால் மட்டும் திருப்தி அடைய முடியாது பொருளாதார முன்னேற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன நாம் ஜப்பான் சீனா இந்தியா போன்ற கடன் வழங்கும் நாடுகளுடன் கடன் மீள் கட்டமைப்பு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம் மீண்டும் அதி உயர் பொருளாதார வளர்ச்சியை எட்டுவதற்கு எவ்வாறு முடியும் என்பதை நாம் கண்டறிந்து வருகிறோம் முதலீடு தொடர்பாக பரவலான அரச நிறுவனங்கள் இருப்பது எமக்கு பெரும் பிரச்சனையாகும் முதலீட்டு சபை சுற்றுலா சபை போர்ட் சிட்டி போன்ற நிறுவனங்களினால் முதலீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இந்த முதலீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கொழும்பு பெரும் போக பொருளாதார ஆணைக்குழு உருவாக்கப்பட்டது இதனூடாக முறையான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன இதன் அடிப்படையில் பத்து ஆண்டுகளுக்குள் கட்டுநாயக்க பியகம கொக்கல சீதாவாக்க முதலீட்டு வளையங்களின் பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டன முதலீடுகளை துரிதமாக முன்னெடுக்கக்கூடிய வகையில் செயற்பாட்டு ரீதியிலான பணிகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன இதன் அடிப்படையில் இந்த முதலீட்டு வலயங்கள் தொடர்பாக கவனம் செலுத்தப்படும் கல்வி நவீனமயப்படுத்தப்பட வேண்டும் பொருளாதாரத்தை இஸ்திர தன்மையில் முன்னெடுப்பதற்கு சர்வதேச நாணய நிதியத்துடன் செயற்படும் அதே நேரம் கல்வியை நவீனமயப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம் பொருளாதாரத்தை நவீனமயப்படுத்துவது தொடர்பாகவும் கைத்தொழில் மற்றும் விவசாய துறையின் நவீனமயப்படுத்தல் தொடர்பாகவும் கவனம் செலுத்தியுள்ளோம் அடுத்த ஆண்டு ஆரம்பத்தில் இதற்கான சட்டங்கள் வகுக்கப்பட வேண்டும் முதலீட்டாளர்கள் இலங்கைக்கு வருகை தரும்போது பலருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கின்றன இதனால் முதலீ ஊக்குவிப்பு ஊடாக தற்போதைய நிலைமையை அனுபவிப்பதற்கு நாம் திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும்
இருபத்தி இரண்டாவது அரசியல் அமைப்பு சீர்திருத்த சட்ட மூலத்தின் இரண்டாவது வாசிப்பு தொடர்பான விவாதம் இன்று பாராளுமன்றத்தில் ஆரம்பமானது விவாதத்தில் கலந்து கொண்ட எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தத்துக்கு நிபந்தனையுடன் ஆதரவு வழங்குவதாக தெரிவித்தார் இந்நிலையில் மேலும் பல அரசியல் கட்சிகள் இது தொடர்பாக தமது நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தின இருபத்திரண்டாவது அரசியலமைப்பில் உள்ள இரட்டை பிரஜா உரிமைக்கான தடையில் கடுகளவேனும் மாற்றம் இடம்பெறக்கூடாது அதில் விளையாடினால் ஒவ்வொருவரின் தனிப்பட்ட நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு ஏற்ப செயற்பட்டால் அதனை நாம் எதிர்ப்போம் ஜனாதிபதிக்கு அரசாங்கத்தை கலைக்கும் இரண்டரை வருட கால அதிகாரம் அதே விதமாக செயற்பட வேண்டும் அவ்வாறு செயற்பட்டால் எமது ஆதரவு உண்டு மொட்டுக்குள் இருக்கும் பிரச்சினை எமக்கு அவசியமில்லை நேற்று குழுநிலை கூட்டங்களை நடத்தி அதில் நடந்த சம்பவங்கள் எமக்கு தெரியும் இதில் மறைப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை நாம் தயார் நீங்கள் தயாரா இருபத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு சீர்திருத்த சட்டம் மூலம் நீதி அமைச்சருக்கோ அரசாங்கத்திற்கோ தேவையான வகையில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒன்றல்ல இதில் அடிப்படை அம்சம் நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி தனிமையாக செயற்படும் அதிகாரம் கண்காணிக்கப்படுவதற்கு அரசியல் அமைப்பு சபை பாராளுமன்றத்தில் ஏற்படுத்தப்படும் சட்டம் அதிபர் மத்திய வங்கி ஆளுநர் கணக்காய்வாளர் நாயகம் போலீஸ் அதிபர் பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகம் பாராளுமன்ற விவகாரங்களுக்கான குறைகள் அதிகாரி ஆகிய பதவிகள் அரசியலமைப்பு சபையின் அங்கீகாரத்துடனேயே நியமிக்கப்பட வேண்டும் குறிப்பாக நாம் இங்கு விசேடமாக உட்படுத்திய ஒரு விடயம் மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் பல தசாப்தங்களாக ஏற்பட்ட பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியவர் மத்திய வங்கி ஆளுநர்கள் அவ்வாறு இருவர் உள்ளனர் பத்தொன்பதாவது அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தத்தில் இருந்ததை போன்று இரட்டை பிரஜா உரிமை உள்ள ஒருவருக்கு பார்லமன்றத்தில் அமர்வதற்கு உள்ள தகுதியின்மை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கோட்டாபே ராஜபக்சவின் வழக்குகளை விசாரிக்க சட்ட வல்லுநர்கள் பாராளுமன்றத்திற்கு வெளியே யாப்பொன்றை தயாரித்தார்கள் நாம் காணாத இருபதாவது சீர்திருத்தம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது தாம் இருக்கும் அரசியல் கட்சிகளை பார்த்து யாப்புகளை தயாரிக்க முடியாது இருபத்தி இரண்டாவது சீர்திருத்தத்தின் ஊடாக அரசாங்கம் பிளவுபட்டு அரசாங்கத்தில் நெருக்கடி ஏற்பட்டு மீண்டும் இந்த அரசாங்கத்தின் அமைச்சர் பொறுப்புகளை ஏற்று அதிகாரத்திற்கு வர முடியுமா என்பதை நீங்கள் எதிர்பார்த்திருந்தீர்கள் இந்த அரசியல் அமைப்பு சீர்திருத்தம் நாளை நிறைவேறும் அரசாங்கம் கொண்டு வந்த யோசனையை தோல்வியடை செய்வதாக இருந்தால் அங்கிருப்பது வேறு ஒரு நிகழ்ச்சி சகல அரசாங்கங்களும் யாப்பு சீர்திருத்தத்துக்கு சென்றுள்ளன இருபத்தி இரண்டு சீர்திருத்தங்களில் மக்களின் விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு அன்றி தமது அதிகாரத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு அல்லது வேறு தம் சார்ந்த விடயங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ள அவ்வாறான விடயங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன மக்களின் பக்கம் இருந்தே நாம் இந்த சீர்திருத்தத்துக்கு வாக்களிப்போம் இது உடனடியாக முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு விடயம் அல்ல இதில் ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சியினர் இணைந்துள்ளனர் இவ்விடயம் கோட்டாவே ராஜபக்ச ஜனாதிபதியாக இருந்த போது அவர் இருந்த அமைச்சரவையிலே இவ்விடயம் பேசப்பட்டது இதனை மேலும் விழுத்தடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த இருபத்தி இரண்டாவது சீர்திருத்தத்திற்கு நாம் அனைவரும் இணங்கி நாளைய தினம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற யோசனையை நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் முன்வைக்கின்றேன் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகளுக்கு எதிராக குழுநிலை விவாதத்தின் போது சீர்திருத்தங்களை முன்வைக்க முடிவது யாப்பில் உள்ள பாரிய இடைவெளியாக இறுதியில் அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தம் ஒரு நாடகமே அன்றி நாட்டை முன்னெடுக்கும் ஊழல் மிகு அரசியலோ அரசியல் கலாச்சாரமோ மாற்றம் பெறுவதில்லை இருபத்தி இரண்டாவது சீர்திருத்தத்தினால் ஜனாதிபதியின் அதிகாரங்கள் எவ்விதத்திலும் குறைவடையவில்லை ஆனால் இதில் சாதகமான ஒரு விடயம் உண்டு அரசியலமைப்பு சபை சுயாதீன ஆணைக்குழுக்கள் மீள செயலுறு வருகின்றன ஏதேனும் ஒரு முன்னேற்றம் இதில் காணப்படுவதால் நாம் இதற்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க உள்ளோம் புனர்வாழ்வு பணியக சட்ட மூலத்தின் பல சரத்துக்கள் அரசியல் அமைப்புக்கு உட்படவில்லை என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளதாக சபாநாயகர் இன்று பாராளுமன்றத்திற்கு அறிவித்துள்ளார் இதே நேரம் கணக்கறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்க தவறிய அரச நிறுவனங்களின் தலைவர்களை பாராளுமன்றத்துக்கு அழைக்குமாறு பிரதமர் சபாநாயகரிடம் கோரிக்கை விடுத்தார் பல வருடங்களாக சில அரசு நிறுவனங்கள் தமது கணக்காய்வு அறிக்கைகளை பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை அரசின் யாப்புக்கு அமைய நிதி தொடர்பிலான அதிகாரம் பாராளுமன்றத்துக்கு உள்ளது எனினும் பல நிறுவனங்கள் கணக்காய்வு அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பதற்கான பொறுப்பை சரிவர நிறைவேற்றவில்லை இதனால் அடுத்த வரவு செலவு திட்டத்தை முன்வைப்பதற்கு முன்னர் அனைத்து அரசு நிறுவனங்களும் தமது கணக்காய்வு அறிக்கையை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பது குறித்து கவனம் செலுத்த வேண்டும் இதற்கான பணிப்புரை ஒன்றை விடுக்குமாறும் கோரிக்கை விடுக்கின்றேன் அரச கணக்காய்ப்பு செயற்குழுவின் தலைமைத்துவத்தை ஆளும் கட்சியைச் சேர்ந்த உறுப்பினர் ஒருவரை வகிக்கின்றார் அறிக்கைகளை பெறுவதற்கான பொறுப்பு அவருக்குரியது பழைய விடயங்களை பற்றிய நாம் இப்போது பேசுகின்றோம் தலைவர் யாராக இருந்தாலும் அவருக்கு பணிப்புரை விடுப்பதற்கான அதிகாரம் சபாநாயகருக்கு உள்ளது 
இதேநேரம் புனர்வாழ்வு பணியக சட்டம் மூலம் பொதுவாக அரசியலமைப்புக்கு உட்படவில்லை என அதன் சில சரத்துக்கள் பாராளுமன்றத்தின் விசேட பெரும்பான்மையினாலும் சர்வதேச வாக்கெடுப்பு அல்லது சரத்து சீர்திருத்தத்தினால் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளதாகவும் சபாநாயகர் தெரிவித்துள்ளார் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலை ஒத்திவைக்க அரசாங்கம் முயற்சிப்பதாகவும் அதனை தோல்வியடைய செய்ய வேண்டும் என குறிப்பிட்டு எதிர்த்தரப்பு அரசியல் கட்சிகள் இன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டன பாராளுமன்ற அளவில் இந்த ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டது உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தல் நடத்தப்படுவதை ஒத்திவைக்கும் முயற்சியை தோல்வியடைய செய்ய யாப்பு ரீதியாக மேற்கொள்ளக்கூடிய சகல நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளும் நோக்கில் இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டது சுதந்திர தேசிய சபை எனும் அமைப்பு இதனை ஏற்பாடு செய்திருந்தது தேசிய மக்கள் சக்தி தவிர எதிர்க்கட்சியின் சகல கட்சிகளும் இதில் இணைந்திருந்தன முன்னிலை சோசலிச கட்சியும் இவ்வொப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டுள்ளது எமது கூட்டு முயற்சி இந்நாட்டின் ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதற்காக நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய முயற்சிகளின் எதிர்கால திட்டங்களை வகுத்துக் கொள்வதற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கும் ஒரு சந்தர்ப்பமாக இது அமைந்துள்ளது தேர்தலை நடத்தும் யாப்பு ரீதியிலான முயற்சிகளின் பொறுப்பு தேர்தல் ஆணைக்குழுவுக்கு உண்டு தேர்தல்களை ஒத்திவைப்பதற்காக பாராளுமன்றத்தில் எடுக்கப்படும் ஆரம்ப கட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் ஜனநாயக அடிப்படைகளை ஒழிக்கும் அரசாங்கத்தின் முயற்சிகளை தோல்வியடைய செய்வதற்கு உரிய நீதி செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதற்கும் சகல முயற்சிகளையும் எடுப்பதற்கு இதில் கலந்து கொண்டவர்கள் ஏகமனதாக பிரேரணைகளை சமர்ப்பித்தனர் இங்கு சகல எதிர்கட்சிகளும் உள்ளன குறிப்பாக பாராளுமன்றத்திற்கு வெளியேற பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் முற்போக்கு முன்னணியின் துமிந்த நாகமும் உள்ள கையொப்பமிடும் இந்த மகஜர் நாடு முழுவதும் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு நாட்டு மக்களின் கையொப்பங்களை பெற்றுக்கொள்ள எதிர்காலத்தில் வேலை திட்டம் ஒன்றை தயாரிப்பு பல அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் வருகை தந்துள்ளனர் ஜேவிபி தலைவர் அனுருகுமார திசாநாயக்கு கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் நிச்சயம் கையொப்பமிடுவதாக தொலைபேசி மூலம் அறிவித்தார் இட்டுகம கோவிட் நைன்டீன் சுகாதார சமூக பாதுகாப்பு நிதியத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது இதற்கமைய குறித்த நிதியத்தில் நிதி வைப்பிலிடுவதை தவிர்க்குமாறு பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் நைன்டீன் சுகாதார மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு நிதியம் சமூக பாதுகாப்பு நிதியம் என்ற பெயரில் இலங்கை வங்கியில் பேணப்பட்டு வந்த எட்டு ஐந்து ஏழு மூன்று ஏழு மூன்று ஏழு மூன்று என்ற உத்தியோகபூர்வ கணக்கு இம்மாதம் பதினெட்டாம் தேதியின் பின்னர் செயற்படாதென நிதியத்தின் செயலாளர் கலாநிதி தாரக்கல்லி என பத்திரன தெரிவித்துள்ளார் இதற்கமைய குறித்த வங்கி கணக்கில் நிதி வைப்பிலிடுவதை தவிர்க்குமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் குறித்த கணக்கிற்கு வைப்பிலிடுவதற்கான காசோலை மற்றும் நிதியை தொடர்ந்தும் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் வழங்க வேண்டாம் என நன்கொடையாளர்களிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் நிதியத்திற்கென நன்கொடையாளர்களிடமிருந்து இருநூற்றி இருபது கோடியே எழுபத்தோரு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் ஐம்பத்தி எட்டு சதம் நன்கொடையாக கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது பிசிஆர் பரிசோதனைகள் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் தனிமைப்படுத்தல் செயற்பாடுகள் தேசிய தடுப்பூசி திட்டம் அவசர சத்திர சிகிச்சை பிரிவுக்கான கட்டில் கொள்வனவு மற்றும் மருந்து கொள்வனவு என்பவற்றுக்காக நூற்று கோடியே எழுபத்தைந்து லட்சத்து அறுபத்தொன்பதாயிரம் நிதியத்திலிருந்து செலவிடப்பட்டுள்ளது இதேவேளை கோவிட் நிதியத்தில் தற்போது இருபத்தோரு கோடியே அறுபத்தெட்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்றி முப்பத்தி ஒரு ரூபாய் நிலுவை உள்ளது இதனை ஜனாதிபதி நிதியத்தில் வைப்பு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது வெளிநாட்டிலிருந்து ஆப்பிள் இறக்குமதி செய்யும் யுகத்தை நிறைவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான அறிகுறி தென்பட்டுள்ளது தம்புந்தைகம பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி ஒருவர் சில வருடங்களுக்கு முன்னர் ஆப்பிள் தோட்டத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தார் இதற்கென அவர் வெளிநாட்டிலிருந்து விதைகளை கொண்டு வந்து புதிய சோதனைகளையும் மேற்கொண்டுள்ளார் சோதனைகளின் பிரதிபலனாக அவர் பச்சை ஆப்பிள் செய்கையை ஆரம்பித்துள்ளார் தனது சோதனை நடவடிக்கைகள் வெற்றியளித்துள்ளதை அடையாளம் கண்டுகொண்ட குறித்த விவசாயி இரண்டு ஏக்கர் அளவில் ஆப்பிள் செய்கையை ஆரம்பித்துள்ளார் மிகவும் சிறந்த முறையில் ஆப்பிள் செய்கை இடம்பெற்று வந்த நிலையில் அதன் மூலம் கிடைக்கப்பெற்ற முதலாவது ஆப்பிள் தொகை ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அவரது ஆப்பிள் செய்கை பகுதிக்கு செல்ல எதிர்பார்த்துள்ளதாக ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆப்பிள் தொகையை ஜனாதிபதிக்கு கையளிக்கும் நிகழ்வில் ஜனாதிபதி அலுவலக பிரதானி சாகல ரத்நாயக்க முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் சாம்பிகா பிரேமதாசா ஆகியோர் பங்கேற்றனர் 
மிஸ்டரிசம் வேர்ல்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பூகோள போட்டித் தொடர் இம்முறை இலங்கையில் நடைபெறும் எண்பது நாடுகளைச் சேர்ந்த எண்பது அழகிகள் இதில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் மிஸ்டரிசம் வேர்ல்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பூகோள போட்டித் தொடர் தொடர்பான ஊடக சந்திப்பு கொழும்பில் நடைபெற்றது ராஜாங்க அமைச்சர் டயனா கமகே தலைமையில் இந்த சந்திப்பு இடம்பெற்றது மிஸ்டரிசம் போட்டித் தொடரின் பூகோள பணிப்பாளர் டேவிட் சிங் இலங்கை தேசிய பணிப்பாளர் மலித் ரணசிங்க ஆகியோர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மிஸ்டரிசம் வேர்ல்டு ஸ்பெயின் போட்டியாளரான மரியா டெல்காமன் ஆகியோரும் இதில் இணைந்திருந்தனர் மிஸ்டரிசம் போட்டித் தொடரை இலங்கையில் இம்முறை நடத்துவது இலங்கை சுற்றுலாத்துறை வளர்ச்சிக்கு உந்து சக்தியாக அமையும் என ராஜாங்க அமைச்சர் தெரிவித்தார் வித்தியாசமாக சிந்திக்க பழக வேண்டும் பல நாடுகள் அம்மை தாண்டி சென்றுவிட்டன நாம் இன்னும் கோத்திர மனப்பான்மையுடன் ஒரே இடத்தில் தவிக்கிறோம் அந்த மனோநிலையில் நாட்டை கட்டி எழுப்ப முயற்சிக்கின்றனர் அதனை அவ்வாறு செய்ய முடியாது நாட்டுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் நாட்டில் திட்டங்கள் மாற்றப்பட வேண்டும் இலங்கையை சிங்கப்பூர் போன்று மாற்ற வேண்டும் என் மீது பலரும் பலவாறு குற்றங்களை சுமத்துகின்றனர் அதனால் என்னை பின்னடைய செய்ய முடியாது நான் அவ்வாறு பின்னடையும் ஒருவரல்ல இன்றும் நாளையும் மழையுடன் கூடிய வானிலையில் அதிகரிப்பு ஏற்படலாம் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது மேல் சபரகமுவ மத்திய வடமேல் மற்றும் வடக்கு மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தரை மாவட்டங்களிலும் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் குறித்த மாகாணங்களின் சில பகுதிகளில் நூறு மில்லி மீட்டருக்கும் அதிகரித்த மழை வீழ்ச்சி பதிவாகும் என எதிர்ப்பு கூறப்பட்டுள்ளது நாட்டின் ஏனைய பிரதேசங்களில் மாலை அல்லது இரவு வேளையில் மழை எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது மத்திய மலை நாட்டின் மேற்கு சரிவுகளிலும் தென் மாகாணத்திலும் இடைக்கிடையே பலத்த காற்றும் வீசக்கூடும் மின்னல் தாக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் பாதுகாப்பான வழிமுறைகள் கையாளுமாறு வளிமண்டலவிக திணைக்களம் பொதுமக்களை அறிவுறுத்தியுள்ளது பானந்துரை ஹேனமுள்ள ஜீலான் தேசிய பாடசாலையின் மேலாதூர் நபி நிகழ்வுகள் இன்று இடம்பெற்றன கல்லூரி அதிபர் ஏ எம் ஹலே மஜீத் தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் தொழிலதிபர் ஏ எஸ் என் ஃபவுசி கழுத்துறை வலைய தமிழ் மொழி பாடசாலைகளுக்கான உதவி கல்வி பணிப்பாளர் எம் ஐ எம் இல்லியாஸ் கழுத்துறை வலைய உதவி கல்வி பணிப்பாளர் எஸ் ஜெயக்குமார் ரத்மலானை இந்து கல்லூரி அதிபர் யோகேஸ்வரன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இஸ்லாமிய தின நிகழ்வில் முதலிடம் பெற்ற மாணவர்களின் நிகழ்ச்சிகளும் அரங்கேற்றப்பட்டன நபி பெருமானாரின் போதனைகள் அவரது வாழ்க்கை வழிமுறைகள் உலகுக்கு முன்மாதிரியாகும் என உதவி கல்வி பணிப்பாளர் எஸ் ஜெயக்குமார் அங்கு தெரிவித்தார் பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்க உறுப்பினர்கள் பழைய மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் என பலரும் இதில் கலந்து கொண்டனர் இதே நேரம் கொழும்பு வாழைத்தோட்ட கல்வி அபிவிருத்தி போரத்தின் ஏற்பாட்டில் அல் ஹிக்மா தேசிய பாடசாலையில் சாதனையாளர் கௌரவிப்பு விழா மருதானை டவ மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரவுப் ஹக்கீம் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார் உலக அறிவிப்பாளர் பி எச் அப்துல் ஹமீத் முன்னாள் அமைச்சர் அர்ஜுன ரணதுங்க உள்ளிட்ட பலர் இதில் கலந்து கொண்டனர் கல்லூரி அதிபர் முல்லை முஷ்ரிஃபா தலைமையில் இடம்பெற்ற வைபவத்தில் சாதனையாளர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனர் இத்துடன் வசந்தம் டிவியின் இன்றைய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன எமது அடுத்த பிரதான செய்திகளை நாளை மதியம் ஒரு மணிக்கு எதிர்பார்க்க வணக்கம்